Sziasztok! Végre elérkeztünk a hullandos videó sorozathoz. Nagyjából öt részt tervezek kiadni, hármat az útról, egyet a járműről, pótkocsiról, és egyet juniornak a történeteiről, azaz jön a kamionos történetek, keleti pályás történetek második része, amit én meséltem, azt pedig megtalálhatjátok itt a fenti linken, vagy lenne a leírásban. Természetesen minden egyes videó alatt most is, mint mindig találtok egy videótartalmat. Mielőtt belevágnánk a mai videóba, szeretném minden egyes hullandos kollégának megköszönni az önzetlen segítséget, kifejezetten juniornak és a vezetőknek. Kaptam tőletek levelet, hogy mennyire sajnáljátok ezeket az állatokat, hogy milyen hosszú úton szállítják őket és hogy be kellene ezt tiltani. Én azt mondom neked, nézd végig ezt az öt részes videósorozatot, és reméltek egy picit közelebb kerülsz az igazsághoz, tehát az állatok szállításának nagyon szigorú feltételei vannak, és meg fogsz lepődni, hogy alig tudsz velük menni egy napot, már is egy napot pihentetőn kell állni. Az, hogy milyen egy pihentető, azt szerintem ki fog derülni a mai videóból, megnyugtatok mindenkit, az állatok jól vannak, életben vannak, hiszen ezeket legtöbb esetben tenyésztésre vásárolják meg, tehát a tejükért veszik meg. És én is meglepődtem, hogy Oroszországban milyen jó körülmények közé kerültek ezek az állatok. Többen kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen Moszkva, szerintem az az utolsó részből ki fog derülni, de én annyit mondok nektek, hogy Európa több nagyvárosában voltam már, a számtátva maradt Moszkvától. Én azt mondtam, hogy ez az első nagyváros, ahova azonnal vissza akarok menni, vagy ez a következő nagyváros, ahova vissza akarok menni. Csoda szép! Eszméletlen szép Moszkva, nagyon tiszta, rendesek voltak az emberek, és lenyűgözött. Én erre csak azt tudom mondani, na de hogy mi is történt, az ki fog derülni. Szerintem kezdjünk bele! Megérkeztünk a Hullan Trans telephelyére, ahol Junior és Józsi bepakolják az almot, ami szalma pellet. Átálltunk a Holland Trade telephelyére, ahol Junior bekészíti az almot a már előre kimosott pótkocsiba. Majd mehetünk a telephely végébe megrakodni. Nagyon fontos, hogy a pótkocsinak minden egyes rakodás előtt tisztának kell lennie. A szalma pellet használata annyiból előnyösebb, mint a szalma, hogy többszörösére duzzad a vizelettől, bélsártól, jobban netszívó képessége. Nem lehet szennyezett, avagy megázott.
A sofőrnek szinte minden esetben jelen kell lennie a ragodásnál, sőt a legtöbb esetben ő hagyja fel, illetve le az állatokat. A rakodásnál természetesen nagyon ügyelnek arra, hogy a bikák és az üszők tökéletesen el legyenek egymástól választva. a Hunlan telephelyén. Először is kezdjük azzal, hogy bemutatom nektek társamat, Kovács Tibit, Juniort. Később ki fog derülni, hogy miért Junior, most viszont egy picit késésben vagyunk. Annyit először röviden. Én úgy kerültem ide, hogy tegnap megérkeztem a Hunlandhoz, volt egy ilyen fejtágítás, balesetvédelmi oktatás körbevezettek a telephelyen, tehát egy ilyen körbevezetés volt barátkozása a cégvezetőkkel, vezénylőkkel. Este van kérlek szépen 23 óra, kettő tahográf kártya kikészítve. Én, nekem megcsinálták a vízumomat, egyszer van nekem egy... Orosz, orosz. Ez az orosz vízum, ami ez ugye sofőr. Igen, sofőr vízum, jó. Ez majd talán ott lesz érdekesség, hogy én repülővel jövök elvileg haza, mindjárt kiterünk az útvonalra is. Ez pedig egy... Az egy belarusz vízum, amit szerintem neked elrontottak, elrontottak. úgyhogy keres egy másikat. Keres egy másikat, van egy másik, ez akkor ez a belarusz vízum. Hát ez majd kés közelebb is megmutatom. Ez szintén egy sofőr vízum, ennek csak annyi lehetőség, hogy ez tranzit vízum. Magyarán mondva, belarusszba szállítási fuvart nem lehetne vele végezni. Uh -huh. Jó, tehát van egyszer vízum, ilyenkor ellenőrizzük ugye a papírokat. Itt van a most kitéztve a két tahográf kártya, értelemszerűen a GKI, ami külföldön 95-ös modul, jogosítvány átnézve az, hogy dátumilag minden rendben van. Papírok ennyi, bankkártya legyen nálunk, készpénz az baj, hogy nincsen nálam, nem váltottam be, vagy váltunk be. Én megmondom őszintén, forint az általában nem szokott nálam lenni, uh -huh. mert nem tudom használni. Okay. A euró... Hát az, hogyha úgy van az embernél, akkor van, de úgyis éppen mindig az adott országnak megfelelő valutára fogod átváltani. Jó. 
Ha van jó, ha nincs, akkor sincs baj. Jó, tehát most itt vagyunk egyébként bugyi, bugyi tele, nem a bugyiban vagyunk, hanem bugyin vagyunk. Bugyin. Innen lemegyünk Rasa, az Rasa. a horvát, horvát tenger. Ilyen ja, hát alatt van egy ilyen kis kikötő. Oké, okay, ott kiveszünk egy pihenőt. Igen. Üresen felmegyünk Holland. Észak-Hollandba. Igen, ott megrakodunk, és utána... Ott is csinálunk egy pihenőt, vagy persze, ott, persze, ott is csinálunk egy pihenőt, persze. ott megrakodunk, átmegyünk Lengyelbe. Lengyelbe, ott Pihentető, ott, ott, tehát 24 órát fogunk elni. Igen, igen, igen. És akkor utána... Utána megvan a 24 óra pihentető, elindulunk a lengyel kilépőhatára, Belarus Transit Az még lesz a kilépőhatárunk? Brest. 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 Kozdovicsi, Koroszcsin, ki hogy ismer? Nekem semmit nem mond, de nektek a valaki, aki most a nagy orosz pályás volt, annak biztos mondott valamit. És akkor Moszkván túl hova megyünk? Ö, pontos címet nem tudok, annyit tudok, hogy Voronyos régió. Jó, rendben, oké. Okay. És akkor elvileg ahogy lerakottunk, ez most egy nagyjából egy, egy 8 nap. Szerintem ki lesz. Na, majd meglátjuk tök mindegy. Utána én jövök haza elvileg repülővel Moszkvába, tehát Tibi engem kitesz Moszkvánál. Elmegyek repülővel haza, és akkor nekem menni kell kis Stockholm, Balszkánia döntőre. Na de erről máskor. Van nekem itt egy ilyen papír, hogy vezethetem a, szká... a hullannak az autóit. Van egy szabadságos papírom, hiszen annyit tudjatok, hogy én a, most ugye egy idéglenes szerződésem van, tehát határozott idejű szerződésem van, itt is van a munkaszerződésem, tehát rendesen hulland alkalmazott vagyok, ugyanúgy sofőr bérér jöttem, tehát rendesen dolgozok, pluszba kamerázok, természetesen ugye engedélyünk van rá. És akkor végül egy szabadságos papír az ST22 transztól, hogy ugye idáig én szabadságon voltam, Ugye onnan én nem léphetek ki, hiszen én vagyok az ügyvezető igazgatója, tehát az ügyvezető nem hagyhatja el a hajót, még ha süllyed is, akkor sem, de nem süllyed. Na, akkor nagyjából ennyit a papírokról, pénz, amíg van, az én egy probléma nincs, nincs, akkor kezdhetjük szerintem. Ja igen, és kaptunk egy ilyen paksamét, tehát erről szerintem majd később ez. E Ebben minden, ami most a pótkocsin rajta van állat, annak az összes papírja, CMR, Ruteplan, hmm. Tracis, Zárója kezdődik Európai Uniós doktorpapír, akkor van rakományjegyzék és az EKR számunkat igazoló papír. Illetve van még egy ilyen hullandos belső rakományjegyzék, amit ugyanúgy ki kell töltenünk, uh -huh. ahogy a, a végig többi papír, hogy ki van töltve. Ja. Ezt szerintem, hogy még átnézzük, mert igen hosszú lesz ez a videó sorozat, jó? Közben látjátok, hogy mozog a kamion, mozog, mozog mögöttünk a, az áru. Igazából is még, még hangja is van, tehát bőg is. Úgyhogy, de mindenről később, szerintem most induljunk el, mert azért odé van, mennyire vagyunk Rasától most? Hát egy 800 km durván. Igen, hát ilyen. két vezetés általában lesz okay. És akkor én kezdek, úgy beszéltük meg, hogy ez a könnyedik szakasz, igen, igaz? Igen, igen, igen. Mert azért ez, ez, ez hasonló az akasztott húshoz, amit én nem vittem. Volt egyébként tesztvezetésem is, ahol tehát mondták, hogy finoman kell bánni az autóval, időben kell fékezni, szóval ez nem az a műsor, amit én megszoktam. Úgyhogy tehát akkor kezdjünk vele. Most hát csak jövök vissza, betesszük a kártyákat, készülünk, és akkor hát elmondom, hogy levologolom nektek, milyen az első benyomásod. Kívülre, tehát meg vagyunk tankó, papírok rendben vannak, és akkor induljunk, tehát én kezdem a, a műszakot, pont éjfél van. Úgyhogy akkor startoljunk, határa az pedig... Letenye. Letenye. És akkor vagyunk lefelé Horvátországban. Na és akkor gondolom, hogy levologolom nektek az első dolgokat, hogy mennyire, milyen érzés az első fékezések. Bevallom, hogy valószínűleg lassabban fogok menni a megszokottnál. Tehát én inkább óvatos sofőr vagyok, tehát nem szeretnék borulni. Könnyű vele borulni egyébként az állat? A... Marha, marhával nem. A malac disztó az, az hamarabb, hamarabb borul. Mit kell tudjak, hogy azt hiszem, hogy korábban mondtad, hogy ne fékezzek duplán. Tehát ha fékezek, akkor egyszer fékezzek. Igen, ha megnyomod a féket, akkor ne engedd el, és ne nyomod még egyszer, hanem ha fékezni kell, vészféket, akkor állj bele a fékben nyugodtan. Mm -hmm. De, de semmiképp ne engedjen fel, és még egyszer rá, Igen, mert szerencsét akkor... látod az első fékezésre betámaszt, úgymond, mm. szó szerint betámaszt, és amikor feloldod a féket, ugye rám mondta, elengedd a féket, szerencsétlen nem erőre esik, hanem hátra esik. Mm -hmm. Tehát ugye itt arra készül, hogy már is vettem a gázról lábam, tehát hogy gurítsam ki, lehetőleg lehet, hogy egy kicsit lassabbak leszünk. Ja, hát ott Majd ott kiérzem, hogy milyen lesz az első fékezés. Jobbra megyünk volna? Igen, jobbra, bocsánat, jobbra, jobbra. Ez egy kicsit így meglimbált, oké. Okay. 
szokott tenni nagyobb is lenni. A nevem ugye nem, nem tehén, meg nem boci, hanem szarvasmarha. Hát mondjuk a gyűjtő néven igen, de a szarvasmarha beltartozik a bika, az üsző. Aha. Nincs külön meghatározó, úgymond a faj. Ha azt mondod, hogy szarvasmarha, de azt mondod, hogy vágó bika, akkor egyértelmű az, hogy magyarra fordítva az fiú bika. Uh-huh. Fiú bika, fiú szarvasmarha. Uh-huh. De ott azon belül is van a, a, az üszőre visszatérve az meg a nőstény, uh-huh. a lány, hogy ott is van növendék, van szűrűsző, van vemhesűsző, meg vágó tehén. Ez mindig épp, amikor megyünk rakodni, azt nekünk már előre közlik, hogy ma mit kell vinnünk. Tudjuk, hogy mit fogunk vinni. Nem úgy van az, hogy oda megyünk, ott egy nyuszon. Nem úgy van az, hogy oda megyünk, és akkor nem tudjuk, hogy mit viszünk. Még az, amelyik mozog a legjobban, amelyik a legkelemet, hogy nekem így, amikor ide jöttem a kamionhoz, ez is mozgott, meg ráadásul az, hogy milyen hangja van, tehát az, hogy nekem bőg a, a pótkocsi, meg az árum, tehát azért, hogy, hogy, hogy furcsa, hogy üvölt a pótkocsi. Hát ez fajilag így kimondottan nem lehet meghatározni. Hát a limuzin az egy szó szerint az egy idióta jószág. Ha úgy van, hogy hajtjuk is fel, a szó szerint becsukja a szemét és csukott szemmel előre rohan. Ha épp ott van egy kerítés, akkor annak meg neki. Ugyanúgy a pótkocsiba is megcsinálja egy ezt. Ez változó. Ezt úgy konkrétan most így nem tudnám megfogalmazni, hogy most melyik, melyik fajok belül melyik az, amelyik vadabb. Hát a talán vezetésből annyi, hogy ugye korán elvettem a gázról lábon, tehát tényleg óvatos éveket igen, 50 nel gurulgatok, még tapasztalom nagyon. A fékezéstől tartok a legjobban, a kanyarodástól annyira, nem tudom, arról, arról attól is kell a kanyarodástól. Hát a kanyarodásról annyit, hogy azt máshogy fogalmazom, bocsánat. Az állat, a szarvasmarha mindent el tud viselni, kivéve a fékezést nem. Uh-huh. És mióta csinálod egyébként ezt az érvállalatozást? Május 7-én volt 12 év. És a végét a honlant. Igen, igen. Egyetlen... Itt is kezdted egyébként kezdőként? Hát maga hát az élet, élő állatozást azt igen, és, és sose szégyeltem magát a nemzetközi kamionozást is. Jó reggelt srácok, itt vagyunk Riaka előtt, le kellett jönnünk a pályáról, ugyanis ha erős a szél, akkor leterelnek. Igen, igen. A hó, erős hóesésben is, meg a, a erős szél van, akkor is leterelnek a pályáról. Igen, csak annyit, hogy május 15-e van Horvátország, szakadt a hó az előbb, hát amit láthatjátok, havas itt oldal, de melyesik most is a hó. Hát sajnos ilyen a mostani időjárás. A kamerázásnak egyenlőre ez nem tesz jót, és mi megállunk kávézni. Ez is gondoltam, hogy felveszünk egy ilyen jelenetet is, hogy kávézás, biztos, hogy valószínűleg szép a táj, gondolom, ugye? Hát én már. Így jövök. Így, ó, na, ez nagyon élveznétek, itt van egy nagy tó, azt szerintem látjátok. Hát látjátok, tiszta köd az egész, de. Hát igen. Azért lövünk egy-két fotót, szürcsölünk egy kávét, és akkor haladunk lefelé. Remélem, hogy az útvonalban kicsit javul majd az időjárás, mert legyen sajnos nagyon-nagyon gáz.
A Rasába vezető út nem hozott túlzottan sok izgalmat, főleg, hogy az útvonal nagy részét éjszaka tettük meg, majd utána a rossz időben. Igen, csak elfáradtunk az éjszaka folyamán. Viszont jó hír, hogy összejött a banda, és végül a konvoj egyszer érkezhetett meg a Rasába. Bár örömünk nem tartott sokáig, mint ez a későbbiekben ki fog derülni, sajnos mi lemaradunk, leszapadunk a konvojtól, így útvonalunkban. Ez sajnos nem fog összejönni, hogy közösen csattogunk el Moszkváig. Na de ne előre, menjünk Rasába, rakodjunk le, amire sajnos engedélyt nem kaptunk, hogy itt videózhassunk, viszont a kioalmolást meg tudjuk mutatni, illetve pár felvételt arról, hogyan is zajlik a mosás, ami bizony négy óra hosszát is elvehet az ember életéből. vagyunk, ugye este pakoltunk be a kamionba, és még nem nagyon rendezkedtünk el, de hát ugye nagyon elpakolni nem is kell, mert este ugye a felsőványról le fogunk ide mindent pakolni, szerintem ezt meg fogjuk nektek mutatni. Eddig én úgy gondolom, hogy maximálisan kényelmesen elférünk, hiszen azt vegyétek figyelembe, hogy nekünk itt van Tibinek is, meg az én videós felszerelésem is, ami nem kevés. Tehát amit itt láttok, például a két szatyor, az, az csak a videós felszerelés. A drónok vannak benne, plusz a fényképezőktől kezdve, hogy állványok. Tehát alapból nem is lenne semmi, hogyha valami jól elférünk. Alapból, hogyha ugyan négy kézbe mentek, mennyi időre szoktatok így előre bevásárolni, vagy ez mindig helyfüggő? Tehát, ez, ez változó, mert például jó, most marhás szakosztályról lesz szó, úgyhogy csak azt tudom mondani, meg abban vagyok benne, hogy ott is van, aki csak úgymond uniózik, van, aki Oroszba is jár és uniózik, az egyértelmű, az több időre megy el dolgozni, de hát megint csak az én példámat tudom mondani, egy, egy hónap, egy hónap. Ja, de mert ugyanúgy is bementek vásárolni, sőt, ugye persze. úgy beszéltük meg, hogy majd lengyelbe fogunk még vásárolni, főleg ilyen füstölt áru van, de azért nem ezeket majd mind, mind ki fogunk térni a pihentetőn, hogy miből áll össze egy mondjuk úgy keleti pályásnak a, a hűtője, <gül> étkezése, tehát főleg olyan ételeket kell hordjon, ami nem romlandó, és mondjuk azért végse konzerven, mert azért teljesen nagyon leszel, hogy a konzervet, jó gondolom, nem. Egyáltalán nem kivétel kép ez a májkrém, mert a szeretem, mm -hmm. és a szegedi pacal pörkölt, mert, mert azt szeretem a kettőt, de amúgy semmi más, ilyen káposztát, és stb. ilyesmi. Jó pár év ezelőtt nekem volt egy nyomvő fekélyem, és azt mondta doktor, hogy stressz, Jár, ideg, és a konzervkaja. Én azóta nem hiszem a konzervet. Mm. Csak ezt a kettőt a tartósítószer. De akkor be azt mondnál ott? Az van. Az van. Az van. <gül> Úgyhogy kíváncsi ezek egyébként meg. Tehát hogy igyekeznénk majd azért helyi dolgokat is bemutatni. Nem tudom mennyire lesz rá időd mondjuk Lengyelországba kimenni egy ilyen étteremet, tehát egy lengyel kaját. Tehát ha már mégis eljutunk egy ilyenre, egy orosz kaját, egy lengyel kaját, én úgy gondolom, hogy egy éttermi részt bemutatni. Azt majd látjuk, hogy ugye a orosz pihentető, azt nem tudom, azt tudod, hogy esetleg onnan eljutni valahova. Van rá sansz. Kiesik úgy nézőben mindentől, úgyhogy effektíve úgy, mint annól régen csináltuk, hogy lepakoltuk az átmúlt a pihentetőre, és nem volt meg a megfelelő sofőrnek számára higiénye körülmény, hogy se fürdő, se zolcs, se vécs, semmi nem volt. Ezért egy 40-50 km-re engedélyezett volt, hogy elmessünk. Az első parkoló, ahol étterem, WC, zajtó, stb. minden volt. Én akkor szerelvénybe elmentél, vagy csak a traktorba? Nem, Oroszországban azt tudni, hogy nem szabad közlekedni traktorba, csak kivételes alkalmak mentés, vagy akár ilyesmi. Most már nem veszik annyira szigorúan, a tőlem idézőbb öregebbek azok tudják, hogy, hogy ez szigorúban volt véve, 
régebben, de... De mivel indokolja egyébként, azt lehet tudni, hát, hogy... Most például az, hogy mi nem ö, nyitott ír vagyunk, az azt jelenti, hogy nincs rajtunk blog. Uh-huh. Tehát ott le kell pakolnod, hivatalosan nem vagy még kivámolva, uh-huh. nem is, hivatalosan nem is lehetne szalagán. De állítottak meg rendőrök, hova megyünk, megmondtuk, hogy ide megyünk Smolenszba, vagy éppen másik parkóba, semmit a szemben, bocsánat, a város neve. Oda megyünk, oké, semmi probléma ment. Letelt a pihentető ideje, 24 óra, 24 óra általában, 110 százalékban az esteknek. Onnan visszajöttünk, megpakoltunk és mentünk tovább a dolgok. Én kifejezetten kérdeztem, hogy meg tudunk-e majd állni saslikozni, de azt nem. Már csak azért sem, mert ugye ne felejtsük, hogy mi heten 7 kamion fog menni, tehát az 14 sofőr. Most 14 sofőr bemegy saslikozni, az jövő nyáron sem fog elkészülni az a saslik mennyiség. Meg, hát meg azért haladni kell, tehát. De persze, hogyha magadba vagy, most megállhatsz kajálni, de megszoktatok egyébként? Valamennyire egy pihenőkben, parkolóban? Ah, hogyha persze, meg, meg. Hát én igyekeznék, tehát egy orosz parkot azért legalább egyet. Jó, bemutatom, ha odáig elmentünk, akkor legalább egy benzinkút, egy WC, egy, egy... Milyen ott egy benzinkút mindenképp. Azt megnézzük. Akkor Tibi, mit kell tudni a kikötőről? Mennyire hát, vagyunk még? Rosába érkezés. Már száz méterekbe számoltuk, úgyhogy itt elmegyünk ebbe a balos kanyarba, és már meg is látszódik a, a kikötő, illetve majd a mérleg, ahol rá kell álljunk, uh-huh. lemérni. Amit lemérlegeltünk, megmondja a mérleges, hogy hajóhoz álljunk, el, ja, más, ist- vannak a többiek. Is tálóba, uh-huh. igen, itt vannak a többiek, és ö, annak megfelelően állunk, állunk a rámpára, lehajtunk, illetve kinyitjuk hátulját, lehajtjuk az állatokat, visszamegyünk, visszamérlegelünk, utána jövünk vissza kialmolni, illetve majd most. Most út hol van? Itt van az is az ezen a területen? Itt, 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 itt. Most kamerában nem fog látszani, de ott kinézel jobbra. Uh-huh. Ott mostnak már kollégák. Uh-huh. A mérleg az itt van. Annyi, hogy ilyenkor reggelente úgy érünk ide, hogy hajnalban, itt általában a bánya jövünk, azok még itt ott is hol bánya mérlegen. Uh-huh. Annyi, most én állok a mérlegre, bemegyek, Mondom, hogy mit hoztam, mennyit hoztam, lemérlegelnek, de az le van már jelentve, ez csak ilyen kontrollképpen szoktuk mondani. Uh-huh. Aztán közben csak így kiajolok már, írom itt az elejét. Aztán utána megint csináljuk a dolgunkat. Amint Junior végzett a mérlegeléssel, mehettünk be lerakodni. A lerakodás nagyjából 10 percet vett igénybe, azután ki kell menni visszamérlegelni, majd jöhet a kialmolás, majd a mosás. A mosásban kaptunk egyébként segítséget, hiszen itt meg voltunk egy picit csúszva. csúszva. Alapból három, akár négy órát is elvehet az ember életéből egy mosás. Most sikerült egy óra alatt végezni, és meg kellett kezdeni minél gyorsabban a pihenőidőnket. Figyeled, milyen szép gumicsizmán van? Mint láthatjátok, a szalma pellet igencsak megszívta magát, szóval ne hidd azt, hogy itt nyakig a, a elnézést a kakiban kell gázolni, hát pontosan ezért van a pellet, hogy felvegye azt a nedvességet, amit az állatok ugye ürítenek, vagy hogyha van ürülék, akkor azt is. Ezt lapáttal a sofőrnek az oldalablakokon keresztül kell kidobni. Nem vettem fel nektek, mert nagyon fáradt voltam. Később Lengyelországban természetesen be nektek mutatni, milyen egy komplet armorás. Az esetek egy részében a sofőröknek kell a mosást elvégezni, de a legtöbb helyen bemennek egy nagyobb mosóba, speciális mosóba, és ott természetesen vannak emberek, akik 
elvégzik ezt a mosást, amiért természetesen a cég igen keményen fizet. A mosás után nagyon fontos a fertőtlenítés. A mosásnak nagyon precíznek kell lennie, hiszen a rakodás előtt az állatorvos leellenőrzi a pótkocsit, és ha az nem jól van kimosva, akkor meg fogja tagadni a rakodást. Mosás után megérkezett egy kolléga, mozgópadlós pótkocsit húzott, és így meg tudjuk ezt is mutatni, hogy hogyan működik érdekességkép. Hát ennyi volt ez a rasai fuvar, úgyhogy meg kellett kezdenünk nagyon gyorsan a pihenőnket, hiszen várt ránk egy 1400 kilométeres út Észak-Hollandiába, ahol sajnos kiderült, hogy le fogjuk késni azt a konvojt, amihez nekünk csatlakozni kellett volna. Ugyanis a Doki elment, nem várt meg minket, Doki nélkül pedig nem lehet rakodni, hiszen ő ad engedélyt arra, hogy igen, ez a pótkocsi steril, ez a pótkocsi rendesen ki van mosva, ha ezt ő nem látta, akkor addig nem tudunk rakodni. Így a konvoj elment, bár fogunk még velük találkozni a videósorozat folyamán, de mi külön fogunk menni a jövőben. Jöjjön a holland útvonalról készített rövid felvétel. Jó reggelt, elindulunk a fel Hollandiába. Lefőzünk egy kávét, eltesszük termozba, és startolhatunk. Horvátország, Szlovénia, Ausztria, ahol jó eséllyel elvileg bele fogunk esni a 60-as korlátozásba is. Majd Németországban München, Würzburg, és itt még nem döntöttek el, hogy megyünk Frankfurt, Köln érintésével fel Észak-Hollandiába, vagy elmegyünk, nagyjából 7 km plusz távon Würzburgtól, Kassel felé, Osnabrücknek. Úgyhogy ezt láthatjátok a mai videóban. A Hollandiában lesz egy 
rakodásunk. Ezt végigvesszük, lehetek, hogy a pulkocsink ki lett mosva. Felvesszük a holland rakodást, utána vámpapírokat, ezt a rakodunk, kapjuk meg a rakóhelyek, vagy ugye felrakunk, vagy nem ide minden. Vámpapírokat ugye nem fog semmit kapni, mert a vámpapírok azok már náluk vannak, egy üres tírkarni, tranzit engedély és egy orosz engedély. Megmutatunk nektek egy ilyen tírkarnit, azt neked kell kitölteni, vagy van sparitőr fogja kitölteni? Ugye ide a sparitőr is kitölti némelyik, megvan, hogy melyik rovatban, honnan induló ország, Érkező ország rendszám irányira. De Tehát nem, nem, nem bonyolult akkor. Nem bonyolult, de van belül, viszont meg ott már nekünk a holland előre aláír a lepecsételi, rajta van a bélyegző, hogy nyitott ír vagyunk, az azt jelenti, hogy nem kell plomba, nincs rajta plomba, a pecsét rajta van, úgyhogy más. Pihentető majd a, a lengyes ismerítőr egy sieti cégből ki fog jönni, ott elviszi, megcsinálja megfelelő papírokat hozzá, úgyhogy amikor már a pihentetőn az állatoknak meg lesz a pihentetési ideje, 24 óra, akkor már úgy fog a határa menni, az önő kilépő határára, hogy a tírkarnink el lesz indítva. Hmm. Úgyhogy nekünk a határunk, nem kell még azzal foglalkoznunk, hogy akkor indítsuk el a tírt, és majd utána megyünk a vámi kezeletet. Igen, mert a program az, hogy öt, tehát teljesen üresen felmegyünk, 1488 km. A hollandosok azt mondták, hogy az érő állatszállításban az 50-50 százalék az teljesen normál. Tehát, hogy 50 százalék rakott, 50 százalék üres. Utána, hogy meg, megpakoltunk, csinálunk ismételten egy 9 órás pénőt, tehát ugye 4 kézben 21 óra lehet a munkaidő, de úgy van ez meghatározva, hogy 30 órában meg kell legyen a 9 órás pihenőd. Ennyi igazából a fő kikötés. Ahogy megvan a pakulás, pihenő, utána megyünk át Lengyelországba, az nagyjából egy másfél vezetés, ez nem tudom, hogy a mai videóból lesz-e benne, és ott jön egy 24 órás pihentető, bemutatunk egy ilyen pihentetést, majd főzünk, kocintunk a kollégákkal, hiszen 7 kamion. Igen. 7 heten indulunk el, tehát összesen 14 sofőr, ugye mindenki négy kézben van, és úgy tudom, hogy mindegyik Scania talán egy volvó lesz közöttünk. Milyen kiosztásban azt megmondom, nem tudom most megmondani. Igyekszünk majd drónfelvételeket készíteni nektek. Akkor irány Hollandia. Az, hogy lesz-e közben legalább egy kaja vagy nem, eléggé tekerni kell. Talán majd hol leszünk ráérősebb a Oroszországból, úgyhát ott lesz a 24-es pihentető. Hát, Lengyelország pihentetőtől. Igen, tehát most a legfőbb autófos felvétel nem lesz benne, most ott azt láttatok nálam, de haladni kell vele. Sikeresen, eseménymentesen megérkeztünk Hollandiába, nem sokára ott leszünk a lerakó helyen. A kamiont tökéletesen be tudtuk pakolni, mondhatni belaktuk, így négy kézben is nagyon kényelmesen elfértünk, az alsó ágyon egyáltalán nem maradt cucc. Mondom mindezt úgy, hogy extra mennyiségű vidós felszerelés volt nálunk.
doki, és azt mondták, hogy holnap reggel 6 órási felrakunk van, és utána megyünk a többiek után, tehát mi vagyunk így az utolsók. Úgyhogy nyugodtan mondhatják, hogy na végre megjött a nagy kamionos, erre rögtön lekések a melóval. Ő mindig a legjobb a sereghajtó van. Egy van, igen. Látványosan kell majd érkezni ugye Lengyelországba. Na mindegy, ezzel annyit értünk el, hogy így legalább ö, ide rohantunk, elszadtunk még boltba, ez út mellett volt egy bolt, vásároltunk és prestőszöltünk valami, valami kaját. Nem akarnám nektek itt most betenni az én zappályhes kajáimat, úgyhogy szerintem valami, valami vegyeset. Jó, szerintem lesz egy pesztover, de hogy én is mutassak Juniornak valamit, és akkor mellé még valami szalonás tojást. Úgy megpakoljuk, mert igazából én reggelettem utoljára valamit egy osztrák benzinkúton szendvicset. Tényleg, figyelj, annyi volt az egész nap, nem vettünk fel nektek a lényegében semmit. Itt az indítás. Jöttek velünk szembe a kollégák is, bíztunk benne, hogy találkozunk valakivel. Akkor hol tudjuk adni. Tehát, figyelj, egymást váltottuk, közben pedig alvás volt, mert én is, illetve egy junior is tud aludni menet közben. Nagyjából ennyi történt. Autópályáztunk. Idő az ilyen mondjuk úgy, hogy rossz. És akkor holnaptól kezdődik igazából a keményebb menet. Holnap majd sztorizgatunk nektek, átnézzük, hogy milyen fotók vannak, ami Junior megörökített, és én arról fogom egy kicsit faggatni, illetve őt is jobban megismerhetitek. A rakodásnál lesz egy, egy bealmulás, ugye? Bealmulást veszünk fel, magát a rakodást, akkor jönnek most már élesbe a papírok, hogy milyen papírok vannak, ezt meglátjuk, hogy mi az, amit bemutathatunk, mi az, ami nem. És utána holnap megyünk egész nap Németországon keresztül a lengyel pihenő, pihentetőre, ahol találkozunk a többi kollégával, és onnan együtt fogunk menni Oroszországba. Tehát ugye Belorussz a, a határunk, úgyhogy nagyjából ennyi. És akkor gondoltam, ezt az utolsó pár kilométert, egész pontosan 3,6 kilométer felveszünk nektek, hogy hova érkezünk meg. Figyeljetek, olyan rossz az idő, Fokba. Hát még 10 fok van, de ugye kim vagyunk egész így a tengerpart, nem messze van. Ha lenne nálam bicikli, simán elmennék egyet bicajozni, nem fogok. Kellemetlen rossz az idő, úgyhogy szerintem annyi lesz, hogy főzünk. Még annyit akartunk, hogy a jármű bemutatást nem csináltuk meg, az vagy utólag lesz felvéve mondjuk ugye a telephelyen, a Hollandnál, Magyarországon. Jó, és akkor mindjárt megérkezünk oda, megyünk be. Hát én úgy látom, hogy nagyon más. Drón az azért nem tudom nektek, mert ilyen erős a, a szél, úgyhogy sajnos az, az most itt elmarad, de majd legfeljebb holnap ilyen beállást hajnali órákban. Remélhetőleg szép napkeltével, megspékelve el tudjuk nektek venni. Elvisszük innen a jószágokat. Mit rakodunk egyébként? Vemhes viszőt. Kis mamákat. Hölgyekkel utazunk. Na, bicikli úton be behatolunk. De ilyen azon csodálkozok, hogy nem teszik ki azt, hogy mondjuk kamionosnak, hogy tehát erre van egyedek. Azért far, is kitéve, mert, mert, mert ja, hogy farmi, azt farmi, hittem, hogy nincs, nem lehet bejönni. Hát jól részt azért szoktunk általában minden egyes fuvarnál lerakó, illetve felrakód már, hál' Istennek koordinátában. Nem, mert így voltak ugye például a Spanyolországban is a felrakók hűtőre, hogy találtuk, hogy még ilyen kis viákon kell bemenni, és ha elnézted, akkor voltál bajba. Itt is jött ki a kamion, a traktor meg lehúzódott, ott biztos az éve itt. Hát csendesnek csendes lesz az éjszaka, ez egyszer biztos. Na látom, az egyik pótkocsi világ. Jó, hogy oda megyünk, én meg ezt figyeltem ki. Aha, jaj, hogy akkor oda kell bemenni. Hát igen, az lett volna az igaz, hogyha egyszerre indulunk el mind a heten, én nem mekkora drónfelvételt lehetett volna küldeni, de ez megmarad a jövő, jövőnek. Az még kivitelezhető majd a... Majd a lengyel. Igen, ja, az is ilyen eldugott, és far, nem? Nem lakott terület, de hát mégis olyan, mint több ilyen 30, 30 méter magasról már nincsenek veszély, ahol neki ütkezünk valaminek. Hmm. Orosz?
Kuros klienta tu svoje pijelne sonde šiek dėl? Tai šiek dėl faš. Tada kuo has ištalau iš kur? Dėvink. Na, kuo na kaip reikia. Srácok, mi itt leparkolunk, jó? Itt már nagyon nem veszünk tovább. Bejelentkezünk. Hello. Hello. The front? Oh. Front? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Morgan Strohlán. Morgan. 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 Hónap pedig igyekszek majd nektek úgy felvenni tényleg mindent, egész a kihajtástól, hogy hogyan működik ez, a, ez az egész. Én sem láttam még ilyet, úgyhogy igyekszek mindent rögzíteni. És srácok, még rögzítünk nektek egy kajálást, holnap reggel folytatjuk. Na gyertek itt, nézzetek szét velem, milyen frankó és csendes környék. Szerintem itt majd holnap tövünk egy-két frankó fotót, és úgy döntöttünk, mivel igen szeles, az idő, és azt mondja a Junior, hogy azért mégiscsak befúj itt a szél. Én azt hittem, hogy amivel fel vagyunk ablakolva, hogy nem fog befújni a szél, de így, így inkább bent főzünk. Mindjárt mutatom nektek a helységet. Tehén illat szag van benne, de ez ezzel a munkával jár. Jó? Hát ennyi lenne így ez a, ez a farmacska, orról ide beálltunk. Van zuhanyzó, ezt is megnéztük, itt kaptunk engedélyt a videózásra, hogy lehet videózni mindent, nem probléma. És azt mondja, hogy ide bejövünk, benézzünk a, az állatokhoz. Igen, itt már a tehén szag érezhető, hogy hát az állatoknak a szaga. Így ott legalésznek a jószágok. Na, de mi most jövünk egyenlőre. Ide, Junior ben van, előbbíti a dolgokat. Hát ez lenne egy ilyen belső helység. Aha, készül a szalonna. Hát van egy blama. Ugyanis ez nem Juniornak az autója. Nincs nálunk uh, fakaná. Úgyhogy jobb ilyen valahogy ezt így megoldjuk. Na hát ez készül. Kordászka. Hát, na ez. Igen. Becsületes férfias adag szalonna. Ahogy szoktátok tőlem is kérni. Bicskában, az is van nálunk, de kül. Az sem miénk. Az sem miénk, de az a lényeg, hogy valahogy megoldjuk. Sok-sok tojás, szalonna, kolbász legyen benne, ez a lényeg. De azért, hogy én is kedveskedjek valamivel, ettünk itt friss tésztát, valahova lett éve, és én egy pesztót mutatok előételnek. Mert ez, ez lesz a főétel, akkor a pesztóval, amit én szoktam menni, az pedig itt most előétel. Jó, úgyhogy kezdjünk vele akkor a kézécskébe. Egyet, hogy meg kell kóstoljak egyet. Mm -hmm. Mm -hmm. De hogy most befalatozzuk előre. Mm -hmm. Na, akkor zsies, jó? Ja? Jó, itt lenne így a WC. És hát a zuhanyzó. Az, hogy teljesen, teljesen rendben van. Célnak megfelel. Tűnj srácok, kezdünk bele a főzőcskébe, utána pedig videót kell vágni, mert ugye anyagnak is készülni kell. Az ahhoz, hogy most itt hagyott ezzel a finomsággal, hozzá nem nyúlhatok. Tökéletes vacsora lesz. Na srácok, hát az első adag étel, ilyen keleti pályásan, elkészült tradicionálisan műanyag tárkában, utána folytatjuk. És 
teljesen házi a vagy házi, az a tőletek ered hő, vagy, vagy valami ismerőstől, szomszédtól? A kistől tár? Aha. Az egy ismerősen, illetve egy pontosan egy volt kollégám által tudtam meg a belkésztára hoznom. Uh -huh. Hmm, finom. Na srácok, elkészült a mai ételünk, második, szaronás, hagymás, tojás, savanyúsággal és kenyérrel. Minden szépen leülünk, elcsúcsáljuk, és akkor ennyi volt a mai nap, hát nekem még videószerkesztés volt hátra. Sajnos véget ért a mai rész, de remélem egy hét, maximum két héten belül jövök nektek a következő résszel, amikor is megláthatjátok, megláthatjátok milyen egy pihentető, szerintem abban benne lesz a határlépés és a belorusz szakasz is, bandázás a kollégákkal, kajálunk Lengyelországban, Németországban, ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk a következő részben is. Sziasztok!